mheshimiwa rais itifaki mizingatiwa kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na pili kukushukuru wewe kwa kuweza kuja kutufungulia mkutano huu na pia kukushukuru kwa sababu hata zile shughuli zetu za taasisi na yoyongoza hivi sasa ya Tanzania Center for Democracy ama kituo cha demokrasia Tanzania kimekuwa kinafanya kazi vizuri tangu ulipoingia madarakani na ndio kimepata uhai mpya kwa hilo e, tunakushukuru sana tulianza na mwenyekiti e, kijana wangu marehemu mama yake akiniita kaka ndugu zito kabwe na baadaye akaja Abdurahmani e, Kinana makamu mwenyekiti kuweza kuimarisha taasisi na mimi ndio nimechukua usukani toka kwa Comrade Kinana tulifanya mkutano wa wadau wa kitaifa kujadili hali ya demokrasia nchini kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na uchaguzi mkuu 2025. Na mkutano huo uliongozwa na kauli uliyoitoa ulipokuwa unalihutubia bunge. Na ulisema na nanukuu uhuru na demokrasia ni msingi wa amani katika nchi na pia vinasaidia kuchochea maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Vile vile falsafa yako ya ara nne iliongoza mjadala tuliofanya kwenye mkutano huo kwenye mkutano huo baada ya kujadili kuna mambo ambayo tulifanyia maazimio na tutayaleta hapa lakini kwa ufupi tu kwa sababu upo ukiyasikia moja kwa moja yale ya kina e, basi itakuwa ni vizuri zaidi e, kuhusu swala la katiba mkutano ule ulikubaliana kwamba mchakato wa kupata katiba mpya uweze kuendelea ili tuweze kupata mchakato utakaokamilisha zoezi hili lakini pia mkutano ulibaini kwamba kwa muda uliopo huenda haitakuwa rahisi kukamilisha mchakato wa kupata katiba mpya hivyo basi mzee Cheyu alitukumbusha kwamba chini ya uongozi wakati ule akiwa katibu mkuu Comrade Kinana TCD ilitoa mapendekezo eh, kuhusu umuhimu wa kufanya mabadiliko madogo kwenye katiba iliyopo hivi sasa ili tuweze kujenga mazingira mazuri kuelekea eh, uchaguzi mkuu 2025 na uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na mambo hayo ni madogo nitayataja tu halafu niende nikakae kwa sababu sifungui mkutano mimi san kufanya mabadiliko ya kifungu cha 74 cha katiba ya hivi sasa tumehuru tume hiyo iweze kusimamia uchaguzi mkuu na vile vile uchaguzi wa serikali za mitaa kuwepo kwa mgombea binafsi e, kufanyia marekebisho kifungu cha 392 e, cha katiba ya sasa kuhusu rais na kifungu cha 67 moja e, kuhusu wagombea ubunge kuwa rais atangazwe akishinda zaidi ya asilimia hamsini ya kura kwa hiyo kukirekebisha kifungu cha moja sita na vile vile e, uchaguzi wa rais uweze kuhojiwa mahakamani kwa hiyo kukibadilisha kifungu cha moja saba tuna imani kwamba mapendekezo haya ambayo tutayaeleza kinagaubaga kwenye mkutano huu yanaweza yakatujengea misingi mizuri ya kuelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 na uchaguzi mkuu 2025 na nina imani kabisa ikiwa mambo haya utayasimamia pia inaweza ikawa ajenda nzuri ya kwako kwamba nahitaji kukamilisha mabadiliko niliyoyaanzisha ukienda na ajenda hiyo 2025 E, patakuwa na kazi kubwa ya kuweza e, kuipikwa ajenda hiyo. Kwa hiyo tunalosema sisi hapa ni kukutia moyo kwamba haya mabadiliko ulioyaanzisha. 
na ile huruma yako ya kujali hata mtu wa kawaida wengine tunajua na mna unavopoteza muda kuwajali watu wa kawaida wasiokuwa na chochote ukiendelea na hilo utakuwa na ajenda nzuri 2025 mheshimiwa rais e, umefungua mikutano ya hadhara nitakwenda tabora nitatoa mkutano wa hadhara hapa sihitaji kubadilisha hii kuwa mkutano wa hadhara na kushukuru sana asante sana nafasi kumshukuru uh, mwenyekiti wa CUF tungeyasema sisi tungemeza kabisa huri maswala tunayokwenda kujadili ni matokeo ya matunda ya kikosi ambacho kilitokana na mkutano unaofanana na huu kule Dodoma na kwa heshima kubwa mheshimiwa rais kwa kutambua umuhimu wa baraza la vyama vya siasa umetupatia tena dhamana ya kutathmini utekelezaji wa mapendekezo yao na kujadili hali halisi ya kisiasa hapa nchini ili tuweze kuishauri vyama serikali juu ya kuimarisha demokrasia na kudumisha amani ya nchi ya nchi yetu. Tunasema asante sana kwa heshima hiyo na kuahidi kwa niaba ya baraza tutakuangusha mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais, jambo lingine ambalo limekuwa la kipekee ambalo budi tuliseme kwenye mkutano huu umekuwa ukilifanya ni jinsi ambavyo umekuwa ukigarimia mikutano ya baraza kama huu. Nikikumbuka Dodoma ulisema kwamba Mambo yetu ya msingi yatumie fedha zetu za ndani. Umethibitisha kauli yako kwa vitendo baada ya kugarimia mkutano wetu huu kwa asilimia moja. Na kwa hili mheshimiwa rais tunasema asante sana. Ila ni ruhusu nichomekee tu. Unajua mheshimiwa hata mavyombo ya habari alisema watu tano. Kwa hiyo na kabaje tuliko kuomba ukatupa kalikuwa ni watu tano. sasa wamekuja watu saba. Mheshimiwa, hiyo ni dhahiri kwamba watu wanahamu sana unapotupa fursa kama hii. Mheshimiwa Rais nikiomba tena mtuongezee tufidie mashimo yaliyojitokeza na amini utatupatia hiyo hela. Sasa kama nilivyosema au wanaopiga sana makofi wananikumbusha mbona jambo letu lisemi. Mheshimiwa Rais utakumbuka uliahidi Dodoma kwamba E, baraza sasa utalipa kasma yake ili wasua na mbembeleza bembeleza msajili kufanya mikutano yao jambo hilo ulilitimiza mheshimiwa rais na tayari baraza la vyama vya siasa wana kasma inayojitegemea ila wakaniambia mheshimiwa jaji hebu kamuombe rais hiyo hela waliosema watatupa milioni mbili kidogo ukiangalia na mazingira na sasa tunaelekea vitu muhimu vya kitaifa mheshimiwa rais ameshatuonyesha si mchoyo wa fadhila hata tuongezea. Kwa hiyo wanaomba tuongezewe kidogo kama itakavyo kupendeza. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo mheshimiwa mgeni rasmi, ninajua bado kuna waongeaji wengine watakao kuja kuongea, watazungumza yale mengine ambayo pengine ningetaka kuyasema. Lakini itoshe tu kwamba baada ya haya maelezo mafupi ya kueleza tumeshajua focus ya mkutano huu ni nini? Na mkutano huu mheshimiwa kama unavyoona utulivu uliopo kuna mtu mmoja amenionongoneza akisema mbona sura zimekaa zimekauka kuna vita hapa eh? sura zionyeshe bashasha kwamba tunachokuja kukiongea hapa ni kwa maslahi makubwa ya taifa kwa hiyo hatuna haja kukaa kama tuko msibani tunajua tunatafakari lakini tumekuja hapa kwa nia njema tu ya kujenga na kuboresha hii masuala yanayotukabili mbele yetu kwa hiyo mheshimiwa rais mimi ni washukuru kwanza wageni wote waliofika lakini ninaomba nitoe shukrani ya kipekee kwa mabalozi. Mimi nataka mabalozi wasimame tena kama gesture ya kusema kwamba tunawashukuruni sana kwa kuweza kufika. Kwa wale wachache mnaosema mnaoelewa Kiswahili mtaelezana kidogo nafikiri na vimashine vya tafsiri mnavyo. We do appreciate your attendance. But the mere fact you have attended is not enough. We appreciate that you have come to see what we Tanzanians, particularly under the governance of the president, that we solve our problems in this format. We call each responsible stakeholder to come together, and this is where we air out our views. Apparently, this time around, everybody is on board. 
I've talked that language to spare you the trouble of trying to find what is this uh, registrar trying to say. But I do appreciate, and you can clap for yourself. But I do appreciate, and you can clap for yourself once. This is to Nakafam, Missouri. Kwa hiyo, nafasi ya mwisho ya upeke, naomba wajumbe wa baraza msimame kwa makusudi mumpigie mwishmi wa raisi makofi kwa zile oja ambazo tumesema. Mwishmi wa mgeni rasmi narudia tena. Hayo makofi ni kusudi lide ombiretu uje ulikobari. Na washukuru sana kwa kunisikiza santeni sana.